ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ പിയാനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൽ പിയാനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കാം പ്രിപ്പയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ എസ് ബി ഐ സി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ സി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് വർഷം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഈ ഒരു ഇയർ എൻഡിങ്ങിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മളോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റംസും നോക്കി അത് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നാല് ഷെഡ്യൂളാണുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഓരോ ഐറ്റംസും വരുന്നത് ഉള്ളതെന്ന് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താ ബാങ്കിന് ബാങ്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നാൽ ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് ബാങ്ക് പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് സോ എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഷെഡ്യൂളാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം കമ്മീഷൻസ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബാങ്കിന് കിട്ടുന്നൊരു ഇൻകോ ആണ് കമ്മീഷൻസ് വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീനിലാണ് ഓരോ ഷെഡ്യൂളിലും എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തത് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് അതായത് പബ്ലിക്കിന് ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കും ലോൺ കൊടുക്കുമ്പം പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും ബാങ്കിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു ഇൻകോ ആണ് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീനിലാണ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് എന്നുള്ള അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീനിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സൺട്രി ചാർജസ് സൺട്രി ചാർജസ് ഡെബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബാങ്കിന് സോ സൺട്രി ചാർജസ് വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടും റെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് റെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഓൾസോ ബാങ്കിന് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതും വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഇതും ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിൽ വരുന്ന ഒരായിട്ടാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വന്നിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇതും ഒരു ലോൺ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ലോണിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും അതായത്
ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ ബാങ്കിന് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ഇത് വന്നിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ പോലെ തന്നെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ഡയറക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് ആണ് ഇതും ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വന്നിട്ട് ബാഡ് അപ്സ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മൂന്ന് ഹെഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒഴിച്ച് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസീസ് ആ ഒരു ഹെഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ബാഡ് അപ്സ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇതൊരു പ്രൊവിഷൻ ഓർ കണ്ടീജൻസി ആണ് ബാഡ് അപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാഡ് അപ്സ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസീസിലാണ് ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടിയ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഐറ്റംസും ഏത് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് നോട്ട് ചെയ്യണം ബാങ്കിൻ്റെ പേര് ആദ്യം ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു എസ് ബി ഐ സി ബാങ്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഏതാ വർഷം എന്നുള്ളത് അത് കൊടുക്കുക ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോള് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ ആയിട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻകം ഇൻകംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നത് ഇൻകംസ് അപ്പം ഇൻകംസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡും അതർ ഇൻകംസും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് എഴുതാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് വന്നിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടി ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ വരച്ചിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസും എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് എടുത്തെഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പറും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ഏത് ഷെഡ്യൂൾ ആണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസും പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ എഴുതാം എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീനിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീനിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് പിന്നെ വരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്സ് അങ്ങനെ നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഐറ്റംസിൻ്റെയും പേരെഴുതിയിട്ട് നാല് ഐറ്റംസും എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ എമൗണ്ട് വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് ആ എമൗണ്ട് എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വന്നിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ്
കോളത്തിലോട്ട് എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ റെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എമൗണ്ട് വന്നിട്ട് ടു ലാക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതാ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ ഉണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ വന്നിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല സോ നമ്മളിത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഒരു ഈ ടോട്ടല് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ നേരെ എഴുതാം എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡ് വന്നിട്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസീസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസീസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഷെഡ്യൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം വന്നിട്ട് ബാഡ് അപ്സ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ബാഡ് അപ്സ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് വരുന്നത് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസീസിലാണ് സോ ഈ ത്രീ ലാക്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നേരെ എഴുതാം ഇതോടെ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തൊന്നായിരം ഫോർട്ടി ത്രീ ലാക്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇൻകം സൈഡും ബാലൻസ് ചെയ്തു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡും ബാലൻസ് ചെയ്തു ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇനി വരുന്ന ഹെഡാണ് മൂന്നാമത്തെ ഹെഡാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന് അടിയിൽ എഴുതേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റും എഴുതണം കറൻറ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റും എഴുതണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് കറൻറ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബോട്ട് ഫോർവേഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല കറൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ദ ഇയർ ഈ വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻകംസിൻ്റെ ടോട്ടലും ത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ടോട്ടലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻകംസ് മൈനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഫോർത്ത് ഹെഡാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് 
അതായത് സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും റിസർവ്സ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള റിസർവ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവ് എന്തായാലും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ബേസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് സ്റ്റാറ്റുറി ഫണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കണം ബാങ്ക് അപ്പോൾ സോ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവ് എഴുതാം സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവ് സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് എന്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കറൻറ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിസർവായിട്ട് സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതമ്മൽ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം നയൻ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവായിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ റിസർവ് ഫണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും റിസർവ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ വേറെ റിസർവ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാരണം നമ്മളത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സോ നമ്മളത് എഴുതാം ബാലൻസ് ക്യാരീഡ് ഓവർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അത് എത്ര എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ കറൻറ്റ് ഇയറിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത ഈ കറൻറ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് എഴുതാം ഇതാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ പിയാനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകംസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് അതർ ഇൻകംസ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണുക ദൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസി നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ കാണുക എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടു ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പിന്നെ വരുന്ന ഹെഡാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സോ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് എമൗണ്ട് അതായത് ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് റിസർവ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എത്ര എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ബാലൻസ് ക്യാരീഡ് ഓവർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് സ്റ്റാറ്റുറി റിസർവ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാറ്റുറി അപ്രോപ്രിയേഷൻസിൻ്റെ ഈ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടോട്ടലായിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ പിയാനൽ അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു